ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ടു മൈ കിച്ചൺ ഷിഫേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എല്ലാവർക്കും വളരെ പരിചിതമായിട്ടുള്ള അടപ്രഥമനാണ് ഇത് വളരെ ടേസ്റ്റ് ആണെന്ന് ഞാൻ പറയാൻ തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ഇനിയിപ്പോൾ വിഷു ആണ് വരാൻ പോകുന്നത് പായസങ്ങളുടെ കാലമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ നമുക്കിതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം ഇതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ അരക്കപ്പ് അരി അടയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് നമുക്കൊരു അരമണിക്കൂർ ഒന്ന് സോക്ക് ചെയ്യണം നല്ല ചൂടുള്ള വെള്ളത്തിൽ തിളപ്പിച്ച വെള്ളത്തിലാണ് ഇത് സോക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്കിതിന് അരമണിക്കൂർ ഒന്ന് സോക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ആദ്യം നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ട വറവൊന്ന് തയ്യാറാക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ നെയ്യൊന്ന് നന്നായിട്ട് ചൂടാവുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നെയ്യ് നന്നായി മെൽട്ടായി വരുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്കൊരു കാൽ കപ്പ് തേങ്ങ കൊത്തിട്ട് കൊടുക്കാം ഇതൊരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നത് വരെ നമുക്കൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഞാനിവിടെ പ്രിയ അരി അടയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് വളരെ നല്ലൊരു അടയാണ് പ്രിയ അരിയട ഇപ്പോൾ തേങ്ങ ഇവിടെ ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് നെയ്യിൽ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റാം ഇതിലേക്ക് ഒരു അല്പം കശുവണ്ടി പരിപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം രണ്ടായിട്ട് മുറിച്ചതിന് ശേഷം വേണം ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഒരല്പം കിസ്മിസ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ സമയത്ത് ഫ്ലെയിം ലോ ആക്കി വെക്കണം പിന്നെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെയും എടുത്ത് മാറ്റാം ഇതുപോലെയാണ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് പായസം തയ്യാറാക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചൂട് കട്ടിയുള്ള ഏത് പാത്രം വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നെയ്യ് നന്നായിട്ടൊന്ന് മെൽട്ടായി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള റൈസ് ഒരു മൂന്ന് നാല് തവണ നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വെള്ളമെല്ലാം നല്ലതുപോലെ സ്ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കണം അതിനെ നമുക്കിതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴുള്ളൊരു ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ അട പായസത്തിൽ കട്ട പിടിച്ച് കിടക്കില്ല വിട്ട് വിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കും അതുപോലെ നെയ്യിൻ്റെ ഒരു നല്ല ഫ്ലേവർ ഇതിലേക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അട ഇവിടെ ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് മുതൽ എട്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഫ്രൈ ആയിട്ട് വരും ഇതിലേക്ക് ഞാനിവിടെ മൂന്നാം പാൽ ചേർത്ത് ുന്നുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു രണ്ടര കപ്പ് മൂന്നാം പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം രണ്ട് തേങ്ങയുടെ പാലാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒന്നാം പാൽ രണ്ടാം പാൽ മൂന്നാം പാൽ അങ്ങനെയാണ് എടുക്കാറ് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് കുറുകി വരണം അതായത് അരി അരി അട ഒന്ന് വെന്ത് കിട്ടണം ഇത് കുറുകി വന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒന്നര കപ്പ് രണ്ടാം പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒന്നാം പാൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒട്ടും വെള്ളം ചേർക്കാതെ എടുക്കുന്ന പാലാണ് രണ്ടാം പാൽ ഒരല്പം വെള്ളം ചേർത്തത് മൂന്നാം പാൽ കുറച്ചും കൂടെ വെള്ളം ചേർത്തെടുത്തത് അങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ അട ഇവിടെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ മുറിഞ്ഞു പോവും അതാണ് അതിൻ്റെ പരുവം എന്ന് പറയുന്നത് അട വെന്തതിന് ശേഷം മാത്രം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ശർക്കരപ്പാന് ചേർക്കേണ്ടത് ഞാനിവിടെ ഒരു നാല് അച്ച് ശർക്കര എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെറിയ സൈസിലുള്ള അച്ചാണ് അത് കുറുക്കിയെടുത്ത് ഏകദേശം ഒരു കപ്പ് ശർക്കരപ്പാനി ഉണ്ടായിരുന്നു സെമി തിക്കിലുള്ള ഒരു കപ്പ് ശർക്കരപ്പാനിയാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു രണ്ട് പിഞ്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി അടയും അതുപോലെ തന്നെ തേങ്ങാപ്പാലും ശർക്കരയും എല്ലാം നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് കുറുകി വരണം അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ലോണം തിക്കാവരുത് ഒരു സെമി തിക്കായാൽ മതി ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ആദ്യം ഏത് ഭാഗത്താണ് ആ പായസം ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്ന് ഇത്രയും കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു കപ്പ് ഒന്നാം പാൽ നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള ഒന്നാം പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി പായസം തിളക്കാൻ പാടില്ല ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുത്താലും മതി പാൽ ഒഴിച്ചുടനെ തന്നെ ഞാനിവിടെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട
ഇതിൻ്റെ ഒന്നും കൂടെ ഇരു ഇരിക്കുമ്പോൾ കുറുകി വരും ഒന്നും കൂടെ കുറുകി വരും അതുകൊണ്ട് നല്ലോണം കുറുകാനും നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യരുത് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂണോളം നമുക്ക് ഏലക്ക പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അത് നിങ്ങളുടെ ഫ്ലേവറിനനുസരിച്ച് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നേരത്തെ വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള തേങ്ങാക്കൊത്തും അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയും നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊരു അടച്ച് വെച്ച് ഒരു അരമണിക്കൂറിന് ശേഷം നമുക്ക് വിളമ്പാവുന്നതാണ് അങ്ങനെ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ അടപ്രഥമൻ ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ അതുപോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും നല്ല കമൻസ് തരാനൊന്നും മറക്കരുത് കൂടുതൽ വീഡിയോസുമായിട്ട് വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും മൈ കിച്ചൺ ഷിഫാസിലൂടെ താങ്ക് യു